ये देखिए गाइज अब इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं शायद टोचन पा के या फिर ऐसे ही निकालेंगे इसको तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई नदर ब्लॉग तो गाइज आज है 17 जुलाई और आज का दिन है संडे आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही दिनों बाद शूट हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है अभी तो आज मैं कहीं जा रहा हूँ तो आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो आज गाइज मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ तो गाइज आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है मेरा नीट का एग्जाम क्योंकि मेरा नीट का एग्जाम होने वाला है वो है मोहाली में सिक्सटी सिक्स सेक्टर है तो मैं अभी बस निकलने वाला हूँ मोहाली के लिए तो लगभग एक बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना है और डेढ़ बजे वहाँ पे शायद एंट्री होगी फिर दो बजे तक गेट बंद हो जाएगा तो मुझे डेढ़ बजे तक तो वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है तो गाय इस बात मैं थोड़ी देर में निकल नहीं वाला हूँ तो गाय आप देख सकते हैं कि बारिश इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है अभी तो थोड़ी कम हो चुकी है पहले बहुत ही ज़्यादा हो रही थी सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी अब चंडीगढ़ जो है मोहाली है वो लगभग यहाँ से चालीस किलोमीटर अराउंड है तो हमारे लिए वहाँ पहुँचना तो बड़ा आसान है क्योंकि एक या डेढ़ घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने के लिए लेकिन जो आज मतलब दूर दूर से आएँगे अपना नीट का पेपर देने के लिए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा है कोई कोई बस में भी आएगा तो उनके लिए हाँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो इसलिए आज शायद बारिश नहीं होनी चाहिए थी चलो हो गई अब क्या कर सकते हैं और गाइस मैं जो जा रहा हूँ वो देखो चप्पलों में जा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पता है कि नीट का पेपर है तो नीट के पेपर में एक ड्रेस कोड होता है अगर आप कोई भी अगर देने वाला है भी या मतलब अगले साल देगा तो हाँ तो जब आप नीट का पेपर देने के लिए जाओगे तो उसमें शूज़ अलाउड नहीं होते हैं और ड्रेस कोड भी होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होता है कि हाँ आपको हाफ स्लिप सी डालनी है जैसे मैंने डाली हुई है इस टाइम बाकी जीन्स वगैरह शायद नहीं डालते और भी कड़ा वगैरह या कुछ भी हो मेटेलिक चीज़ हो वो नहीं ले सकते आप अंदर एक ड्रेस कोड होता है पूरा इसको पेपर देने का क्योंकि ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है तो इतना तो अब इंटर स्कॉटिंग करनी पड़ेगी तो वाइज देखिए एग्ज़ाम से पहले हर घर की मम्मी है आपको पता है कि जाने से पहले दही खिलवाती है तो मुझे भी खिलवाया जा रहा है तो वाइज हम घर से अब निकल चुके हैं और रोज़ की तरह हमारे साथ जा रहे हैं रितेश जी तो इधर देख लो यार और एक दोस्त है हमारे पीछे बैठे हुए कुलदीप जी कुलदीप जी तो बस हम लगभग एक घंटे के अराउंड पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ में मोहाली है जहाँ पर हमारा पेपर है बाकी आप कितनी देर में लगा सकते हो आप कितनी देर में गाड़ी लगा सकते हो वहाँ पर सर लाउडली बोलो यार पचास के मिनट पचास मिनट में पक्की गलत है चलो देखते हैं कितने मिनट में लगाते हैं हम टाइम भी नोट करेंगे भाई देखिए बाढ़ आ गई है यहाँ पर हमारे मुंशी जी कुछ यहाँ पर चेक कर रहे हैं गाड़ी में सामान वगैरह है या नहीं बाकी हम थोड़ा सा यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बस देखिए थैंक यू कम से कम तो चलते हैं थोड़ी बारिश लगी हुई है तो यहाँ पर ब्लॉगिंग करना औखा हो रहा है तो गाय ये रास्ता जो रहता है वो जाता है चंडीगढ़ को तो हम पहुँच चुके हैं इस टाइम माजरा चौक के आसपास है बस हमें थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए तो ये कुछ रास्ता है और यहाँ पर ये शायद मुझे लग रहा है ठेका है हाँ ठेका ये देखो लिखा भी हुआ है तो बस धीरे धीरे चलते हैं और पहुँच ही जाएँगे अपनी मंजिल पे और अगर गाइस आपने एक बात नोट नोटिस की हो तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा कम बारिश है हमारे उधर बहुत ज़्यादा बारिश थी लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा कम बारिश हो रही है तो गाइज लगभग आधा रास्ता जो हमने क्रॉस कर लिया है लगभग पच्चीस किलोमीटर में आ चुके हैं टोटल शायद बयालीस से पैंतालीस किलोमीटर का तो अब लगता है आधा घंटा लगेगा सिर्फ बाकी पचास मिनट में हमारे मुंशी जी नहीं लगा पाए गाड़ी को तो आप क्या कहना चाहोगे मुंशी जी तो गाइज यहाँ पर इस रोड पे पहुँचे हैं और यहाँ पर पानी पानी कुछ ज़्यादा है मतलब कि ऊपर खाबट सा रोड है कुछ ऐसा ही है यहाँ से चलानी पड़ रही है गाड़ी धक्का मारने के लिए बंदे भी हैं यार नहीं तू बता पचास मिनट में गाड़ी लगानी थी पचास मिनट रास्ते के डिपेंड करता है भाई इतना है दस मिनट पड़े हैं आधा घंटा तो लग ही जाएगा और ये क्या है पूरे विराव रोड खराब है ये देखिए गाइज यहाँ पर कुछ बीच बीच में ऐसा क्योंकि हमने शॉर्ट कर लिया थोड़ा सा वो आल्टो वाला था वो ठीक था रोड तो गाइज हमारे साथ कुछ सीन हो चुका है हम थोड़ा रास्ता भटक चुके हैं यहाँ पर हमने गलत रास्ता ले लिया है तो अभी देखते हैं सही रास्ता कहाँ मिलेगा हमें
तो गाइस फाइनली बस चार किलोमीटर रह गए पहुंचने के लिए और हम यहां पर थोड़ा सा लाइटों पे रुके हुए हैं यहां पर लाइटें लगी हुई है ना तो रेड सिग्नल है अभी और गाइस ये जो बिल्डिंग है बड़ी सी अपार्टमेंट दिख रहा है ये एक मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशहूर सिंगर भी रहते हैं पंजाबी सिंगर ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ इसका अब बस खुल खुल ही गया है शायद लाइटें अब ऑन हो चुकी है हाँ हाँ बस अब चलते हैं फटाफट से और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर तो गाइज हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्कूल के बाहर ये यहाँ पर देखो गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी हुई है अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा क्या माहौल है अभी तो हम जस्ट गाड़ियाँ बैठे हैं बाकी एक बजे जाएंगे अभी हम क्योंकि एंटर टाइम एक बजे है तो अभी बस यहाँ पर बैठे हैं पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और ये कुछ स्कूल है तो गाइज ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर पुलिस वाले भी आए हुए हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई है देखो अब मुझे भी इस लाइन में खड़ना पड़ेगा पूरा वो देखो और यहाँ पर बच्चे बच्चे ही बच्चे है तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है ये कुछ ऐसा स्कूल है तो फाइनली गाइस मेरा पेपर हो चुका है और मैं पेपर देकर आ चुका हूँ अब यहाँ क्या मोहल है वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पर बच्चे ही बच्चे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है बेल्ट लानी बनी तो गाइज यहाँ पर जाम ही जाम लग चुका है आगे तक पूरा और अब जो है गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर चंडीगढ़ में ज़्यादा गर्मी है हमारे वहाँ से मुकाबले में तो गाइज हम यहाँ पर थोड़ा लाइटों पे रुके हुए हैं तो सामने गुरुद्वारा साहिब बन रहा है यहाँ पर और सामने वो एक फ्लैट है जिसको होमलैंड के नाम से जाना जाता है जहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स भी रहते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑटो फंस चुका है नहीं निकलूंगी तो गाइस देखिए यहाँ पे पानी के अंदर ऑटो फंस चुका है अभी गाइस अब इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं शायद टोचन पा के या फिर ऐसे ही निकालेंगे इसको तो फाइनली गाइस मैं नीड का पेपर देकर अपने इलाके में अब पहुंच चुका हूं यहां पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है तो अब सीधा हम घर ही जा रहे हैं तो बस पहुंचने वाले थोड़ी देर में घर तो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर पर निकलते हैं तो चलते हैं अभी चलते हैं ठीक है भाई ठीक है भाई आपके घर जा रहे हैं चलो फिर तो गाइस चाय के साथ यहाँ पर खाया जा रहा है कुछ स्नैक्स वगैरह और ये पनीर ये न्यूट्री और चाय तो बस बहुत ज़्यादा थक गया है तो खाना भी बनता है तो इसको खा लेते हैं फटाफट तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पर बहुत टाइम लग गया है लगभग सात सात बज के साढ़े सात हो ही चुके हैं अभी तो अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा तो आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में धन्यवाद